Everyone wants to be an actor. Todo mundo quer ser um artista. No, Brazil meant to me. Inclusive, when Brazil I was para mim quando eu cresci, é claro. Principalmente depois que eu li Gilberto Freire. Então eu fiquei muito feliz em como está sendo festejado aqui na Flip. Significa o tipo de relação entre a paixão e pensamento ainda hoje. Uma relação problemática. E uma questão importante que tem que ter ambos é, sentimento e pensamento. Temos que fazer isso em primeiro lugar, ou seja, acordar os mortos para nos sentirmos como se os mortos ainda estivessem aqui, mas sem aquela reverência nossa. Um não sentimental, uma relação quase necrofílica entre os mortos e os vivos. Então, sempre é maravilhoso. Estive antes em Paraty, antes da Flip também. É ótimo voltar. Ontem. Ontem, hoje e 4 de julho, todos sabemos, houve é, fogos de artifício ontem, dois eventos aparentemente distantes entre si, em tampa e espaço, mas de fato interligados. Um era os festejos da Declaração da Independência, 4 de julho, fogos de artifício lá no Vale de Hudson, Barack Obama. Mandou uma mensagem para a nação. Não foi um dos melhores momentos de prosa, mas enfoca o espírito dos próceres, próceres da pátria e o experimento imperfeito na democracia que nós, nos Estados Unidos, participamos. E muito longe dali, na cidade sagrada de Com, um grupo de cleros e mulas muito corajosos convocaram a Yatollah Khamenei e o governo iraniano para anular a eleição com a autoridade da sua convocação e eclesiástica. Qual é a conexão? Mas se tivermos amigos iranianos, e aqui estamos numa instituição, uma festa que incorpora a nobreza da liberdade de pensamento, é a história, na nossa tradição é isso, Devemos saber que o discurso de Obama em Cairo teve um impacto enorme no Oriente Médio inteiro, inclusive Irã e também é, na parte árabe do Oriente Médio. Então há uma conexão constante entre a parte, o passado remoto, entre o sacrifício de sangue dos próceres da pátria, que eles lutaram pela independência americana, e ecoando muito tempo depois em outros experimentos na democracia que ainda estão acontecendo necessariamente de maneira imperfeita. Obama, de fato, é muito importante para os Estados Unidos e é importante para o mundo, eu acho, não apenas porque, por causa do da pessoa que é de suas origens, é muito mais um cidadão do mundo do que qualquer outro dos seus 43 antecessores. E ele acredita, isso é para Flip e todo mundo aqui na tenda, ele acredita no poder da palavra, no poder da palavra. Eu não quero dizer apenas que nos torna realmente e faz com que respondamos ao que sempre sentimos enquanto animais da linguagem, mas as palavras constantes construir o poder e fazer uma diferença na política. Isso é uma coisa polêmica e muito controvertida nos Estados Unidos. Por um lado, a Declaração da Independência, festejada ontem, no 4 de julho, é a evidência mais extraordinária de uma nação, uma república, criada pelos filósofos, pelo que chamam de um ato de fala, a declaração de independência, suas palavras, a redação, fizeram emergir o próprio país. Ao dizê-lo, você pode fazê-lo acontecer. Mas também há uma tradição muito importante na, política, na vida política e social americana, que é suspeita da eloquência. Há um livro maravilhoso, Classe, e vocês disseram que haverá uma prova hoje de manhã. 
Não é brinquedo de sleep. Ninguém pode dormir agora. Tem que anotar tudo que vai ter uma prova no final. Há um livro de Richard Hofstadter, um dos meus colegas. É o anti-intelectualismo na vida americana, na era das, do macartismo. E Hofstadter disse que desde a época do grande despertar é, cristão nos Estados Unidos, e sentimento, instinto eram valorizados mais do que a eloquência da razão e esse conflito entre o instinto americano, às vezes um instinto que leva ao silêncio, inclusive, e tem que ser curto e grosso nas frases, uma espécie de Gary Cooper, aquele ator dos bug bugs, tem, parece ser uma, uma coisa mais americana do que é, discursos bonitos e floreados. Mas, por outro lado, a eloquência e retórica mas, e principalmente a eloquência histórica que Obama é prático, incrível disso, é uma tradição tão longa na vida pública americana quando o país está em apuros e Lincoln e Obama é obcecado com ele é a instância mais e há muitos outros exemplos William Jennings Bryan no final do século XIX Franklin Roosevelt também nos anos 30 e 40 nos piores anos do New Deal, na depressão, houve um momento no debate na televisão, eu não sei quantos de vocês assistiram entre Barack Obama e Hillary Clinton, quando Hillary Clinton tentou fazer o papel ou jogar a cartada, não confie apenas em palavras bonitas, ela disse, eu faço atos, e, senador Obama, você tem palavras, ele virou para ela de maneira muito inteligente e disse para ela, senadora Clinton, as palavras podem ser atos também, e de fato, invoca Lincoln e Roosevelt também. O que é a aposta de Obama quando eu procuro no livro? Há duas grandes apostas. A primeira é que a eleição seria, giraria em torno de algo não seria sobre é, uma personalidade neutra, sobre o destino da república não encruzilhada na sua história. E segundo, o estilo de George Bush de governo, que era não dizer muito ou ser, é, ser é, apreciado como alguém que tivesse aquela honestidade do é, pouco articulado, que tenha que ser substituído por palavras que recriassem a unidade nacional. Essa era a aposta de Obama, que ganhou, inclusive, e a aposta que ainda está ganhando. Ele tem que ser um grande orador, o mestre da fala americana, como o animal da linguagem, porque o livro foi escrito no momento de problemas, e o problema, os problemas não desapareceram. E como disse Lillian, há quatro, estamos falando de guerra, ou América definida com unidade moral, ou essa questão americana mais problemática, se os Estados Unidos podem viver com a sensação de limites, a palavra com L, limites, muito pouco americana, ou seja, todas as habilidades tutoriais do, de Obama, ou seja, ajustar a vida americana 